Olá, pessoas da Fotos TV. Estamos de volta. <risos> a gente está aqui com uma galerinha bem especial, a nossa plateia maravilhosa <risos> e os nossos palestrantes. A piscadinha. E agora, quem que a gente vai chamar? A gente vai chamar um dos palestrantes <risos> muito <risos> especiais que estão sempre aqui conosco. O quem ombro, que é? Guilherme, o ombro. Verdade. O ombro é assim? Assim. <risos> A Mária é, pisca bastante para falar, tipo, tudo bem, pessoal? Vamos chamar, então, agora o Alex de Menes. Cadê o Alex? Cadê o Alex? <risos> Oi, Alex! Oi, Alex! Oi, Alex! Oi, galera! Eu Boa sou o Fox TV! Eu sou o Fox TV! Boa tarde para todos! Primeiramente, eu quero parabenizar todos aí da, da equipe, o Jean Carlos, a Monique. Parabéns, Monique. Obrigada. É, um abração a todos e um abração especial para o meu amigo Manolo, que está aí presente no, no estúdio da, da Fox TV. Te espero o mês que vem aqui em São Paulo, hein, Manolo? Estou aí. A gente combinou nesse bloco, pessoal de os nossos convidados especiais fazerem um pouquinho dessa interação com o pessoal que está lá de casa participando também. E aí, meninos, o que vocês gostariam de talvez perguntar para o Alex, que trabalha bastante com fotografia há muito tempo, ensinando a galera, formando os novos profissionais da área da imagem? Três, dois. Sempre salva para mim. Vamos lá. <risos> Alex, meu amigo, prazer te ver, cara. Muito bom. Uh... Primeiro, queria te parabenizar pelo teu trabalho. Eu tenho, comecei a te conhecer a partir da Fosso TV, comecei a acompanhar melhor o que você está fazendo e estou encantado da tua maneira de ensinar. E Eu realmente olhei teu curso, foi um dos poucos que eu realmente parei para prestar atenção, porque realmente me emocionou e valeu muito a pena. Quero te dar o parabéns por isso. Pode contar que em agosto estou aí e vou ficar uns dias aí contigo. Valeu, cara? Ah, eu queria te perguntar... É uma coisa assim que até a gente conversou numa das nossas saídas, como é que anda aquele teu projeto que você está desenvolvendo aí, daquela questão do ISO? Como é que você está resolvendo aquilo? Dá uma explicadinha rápida para a gente aí. Ah, que eu, eu conversei com o Luiz Giannini, da, que é o um engenheiro da, da Digiflash, e a gente entrou num, num, num debate bastante grande que... Ele afirmou isso da época da película, mas acho que a gente pode deduzir que acontece também na fotografia digital, que em função do ISO, a profundidade de campo pode ser alterada. Parece uma loucura isso que a gente está falando, que a gente está discutindo, mas ele me mostrou, ele me provou e tem o maior sentido isso. Se a gente for analisar círculo de confusão, o tamanho do grão do filme e tudo mais... É, a gente pode concluir que é verdade, que a profundidade de campo é afetada também pelo ISO. No digital, a gente ainda está discutindo sobre isso ainda, a gente não chegou a uma conclusão. Mas a gente, assim que chegar a uma conclusão, a gente vai passar adiante também essa informação. Opa, Opa que legal, show de bola. É, ô, Monique e Mari, só, só me, me tira uma, uma dúvida? Pois não, <risos> pode falar. Você está, você está a planejando. Não é assim, a fala, caramba. Fala, diz, rápido. Caramba. Ai, gente, que grosseria. Vocês estavam planejando fazer tradução simultânea do livro do Alex também? Estávamos tá planejando. Próximo então. Estávamos planejando vamos fazer na o livro dele maravilhoso. Também para ele ver. Super. Vamos então vamos trocar de posições aqui. Eu tô meio ruim que se óculos. Ah, esse não, eu já tenho o meu. Tava querendo dois Obrigada, microfones já, enlouquecida. Livrinho. Não, esse não é meu. Vamos fazer, Alex, os meninos é meu, então. prepararam um jeito muito diferente de falar dos livros, dos novos lançamentos aqui da Editora Fotos. É um jeito assim que vem gente de fora do Brasil para explicar o que, que é o livro. A gente vai aproveitar que você está aqui online e vamos fazer do teu já. Vamos lá? Vamos ver. <risos> é. Que língua é. eu vou falar agora, hum. Senado? Chinês. Chinês? Olá, tudo bem? É muito interessante estar aqui na Fotos TV novamente, então eu vou falar sobre o livro maravilhoso do Alex Jimenez, que é a física e a matemática intrínsecas na fotografia. Neste livro... Só um minutinho, eu estou um pouco alterado de novo, eu fico nervo nervoso. Bom, você vai ver como as imagens são formadas por, através da lente e dos espelhos. 
os efeitos das aberrações e da difração na, na imagem e como modificar os efeitos de luz e sombra através da lei do inverso do quadrado da distância e a compreensão da profundidade de campo por meio de cálculos. Este livro ele é bem completo, o Alex está aqui para confirmar para a gente. Não é mesmo, Alex? <risos> É isso mesmo. Uh, inclusive, deixa eu dar um recadinho bastante importante para a galera que está assistindo. Na foto image desse ano, na foto image desse ano, no dia 27, eu vou estar palestrando no stand da Editora Fotos. Uh, o conteúdo da palestra vai ser alguns capítulos do livro. Algum... O telefone está tocando, só deixa eu <risos> Alguns capítulos do livro eu vou palestrar e, e discutir com a galera no stand da Fotos, da Editora Fotos, no dia 27, às 14h30. Então tá aí para anotar na agenda, um super compromisso para quem vai para a Foto Image e para o Estúdio Brasil Isso. também, né, que vai estar tá lá com a gente. Alex, a gente vai agradecer a tua participação muito, muitão, te deixar dar um recadinho, um tchau para a galera de casa. Obrigado, Mari, obrigado a todos. Vida Longa Fotos TV. Longa. Um beijão para todos vocês. Muito beijo, beijo Alex. Vocês. Obrigada. Vida Longa, Vida Longa para todos nós. Olha só, Mari, agora a gente tem uma participação, na verdade, três, quatro participações da galera que está em casa, que participa com a gente, que já veio aqui e que quer falar um pouco do, de como é participar com a gente, de ser parte dessa família, mesmo que não esteja aqui hoje presencialmente. Vamos ver um pouquinho, então, da interação o pessoal que vai falar é o Alex Nunes, o Eder Baus, o Paulo Roberto e o Pedro Salgado. Vamos ver? Isso aí. Vamos ver? Ou não, né? Vamos ver? Alô, pode Marcio. ver, a gente pode não ver. Alô, Marcio. Também não, não, não tem Alô. problema. Enquanto isso, a gente pode cantar? Ô, Márcio. Faz o Luiz. O que aconteceu? <risos> Não, o, o Márcio travou, não, gente, porque é a magia do ao vivo, tá? Enquanto o Márcio destrava lá pra ah, colocar o vídeo... Ah, agora ele destravou, então vamos obrigado, ver Obrigado, Márcio. Beleza? Muito prazer, eu sou o Pedro, fotógrafo aqui do estúdio Pedro Salgado. E vim hoje falar um pouquinho pra vocês como é que foi que eu conheci a Editora Fotos, como é que rola esse relacionamento e tal. E vocês vão curtir, é bem legal. Algum tempo atrás, eu não lembro quando... É, eu comecei a comprar alguns livros da editora, a gente tem o hábito muito forte de ler aqui no estúdio, tem biblioteca aqui no estúdio e tal. E aí eu comecei a comprar um livro aqui, outro ali e tal, de vez em quando tem as promoções, a gente vai, compra um caminhão de livro. E tá, e tava, por enquanto era só essa coisa aí, relacionamento só com, com a editora mesmo. Eu fiquei sabendo do Ed em Brasil, entrei em contato com a galera, achei a proposta do Ed muito maneira, me inscrevi, organizei tudo. Fui, peguei o busão e fui para São Paulo, uma cidade que eu nunca tinha ido assim, sozinho, para me virar. Fui para o Edim sozinho e isso foi muito bom para mim, porque eu conheci pessoas lá que eu provavelmente só conheceria mesmo e me relacionaria se eu tivesse mesmo assim, ao singoleiro lá, abandonado e tal. E foi um barato, foi muito legal. E ter esse contato com as meninas, com os caras e tal, foi fantástico. E foi a partir do Ed mesmo que a gente começou a se relacionar e tal, e aí... Cara, foi surgindo uma amizade muito forte e um contato muito legal. O pessoal entrou em contato comigo, surgiu uma vaga para ir assistir aula lá em Balneário, onde é a editora, para assistir a aula do David, que era assim, cara, assistir a aula do David ao vivo e tal, punk, eu falei assim, não, não tem como, tem que ir. Mesma coisa, peguei o busão, fui para o Rio, do Rio, puf, ponte aérea, fui parar lá em Santa Catarina, e conheci de fato a editora, conheci a galera mais de perto e foram sim, cinco dias divertidíssimos de um forte aprofundamento de cultura, de fotografia, técnico e foi fantástico. Foram cinco dias muito divertidos, onde a gente riu muito, conversou muito, estudou muito junto e eu tive um contato mais próximo e assim, cara, é uma das empresas que eu conheço que melhor tem o gerenciamento de pessoas e de equipe. É muito bom conviver com eles, eles convivem de uma forma realmente fantástica e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso, assim, como é que esse relacionamento acontece e o quanto eu sou fã deles. Sou fã real, acho que a editora foto, gente, vocês estão de parabéns, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo carinho que você tem com a gente, 
é, de uma forma tal que a gente acaba se sentindo um pouquinho fazendo parte dessa família Editora Fotos. Assim. Fotos TV, cara, parabéns, o trampo de vocês é lindo, o estúdio é fantástico, lidar com vocês é surreal. E assim, e é isso, cara. A galera que estava comigo na, na aula, a gente já se organizou, montou um grupo, está todo mundo indo para o Prime e a gente tem muita coisa bacana ainda para viver e eu quero agradecer. Obrigado por vocês dividirem e compartilharem conhecimento, de serem um canal onde isso acontece de verdade. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, parabéns, que venham muitos e muitos anos super bacanas, de muito trabalho. Parabéns, esse é o meu recado para vocês. Saudade de todo mundo, tchau, tchau. Olá galera da Fotos TV, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Paulo Roberto, de Araraquara, São Paulo. Sou fotógrafo e também professor de fotografia. E estou aqui hoje para parabenizá-los né, por esse um ano de Fotos TV, um ano de muito compartilhamento nesse mundo da fotografia. Graças a Fotos TV, hoje muitas pessoas conseguem de forma fácil estar tá, adquirindo conhecimento nesse mundo da fotografia que há alguns anos atrás não era tão fácil assim. Eu mesmo, quando iniciei a minha carreira, não tive essa oportunidade de poder estar tá estudando ou pegando mais informações via online, né? Tive que recorrer muito a livro, é, tive que recorrer a cursos fora de, da, da minha cidade, mas hoje com a Fox TV a gente tem, além de estar tá ganhando conhecimento, nós estamos criando amigos, né? Hoje muitos palestrantes que passaram aí pela Fox TV, hoje eu tenho contato, a gente troca informações, troca conhecimento, alguns amigos pessoais também já passaram aí pela Fox TV e a gente fica muito feliz em ver uma pessoa que é próxima da gente aí, tá no, hoje podendo compartilhar o seu conhecimento a nível nacional ou mesmo a nível mundial, né? Quando a gente fala de internet, a gente está distribuindo informação para o mundo. Então, eu gostaria aqui de mais uma vez parabenizar a equipe da Fox TV que é maravilhosa. Sempre a gente está conversando, batendo papo, um pessoal super educado, super bacana. A toda a equipe da editora Fotos, né? Que isso vem aí da editora Fotos e que esse seja o primeiro de muitos e muitos anos que a gente possa estar tá acompanhando e quem sabe um dia tá aí com vocês também, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente conhece. Grande abraço a todos e parabéns Fotos TV por esse um ano de vida. Sou Eder Baus, sou natural de Guarapava, Paraná. A Fotos TV tem sido uma grande parceira na minha profissão. Como eu trabalho com foto e vídeo, os cursos são muito abrangentes na área de fotografia, na área de vídeo, tra tratamento de imagem, edição, finalização, entrega ao cliente. Isso tem sido uma, de grande ajuda para mim. E o melhor de tudo que é gratuito. Tive uma grande oportunidade de participar na plateia ao vivo e foi muito bom porque eu tive conhecimento com a equipe, conhecimento de como que é feito toda essa transmissão. É uma equipe excepcional, é, fui muito bem tratado. Eu sou Foto TV. Depois a gente termina de ver os depoimentos ali. Quem faltou? Faltou o Alex, o Alex né? Depois a gente termina de ver os depoimentos. Agora, Obrigada, enquanto né? então, a gente... agradecer a galera Obrigada, né? é. que participou, que mandou Se vocês estão vídeos. nos assistindo, vocês moram no nosso coração. Muito obrigada <risos> pelas palavras de vocês. Depois a gente agradece de novo os outros que ainda vão falar. É, agora a gente tem uma pessoa nos aguardando aqui <risos> para a gente conversar por Skype, que nem imagina o que estava acontecendo é enquanto ele já estava aqui com a imagem dele nos nossos bastidores. E aí, Vanassi, tudo certo? Fala, galerinha! Ei. Tudo bem? Pessoal, Fotos TV, família, beijinho aí do Rio Grande do Sul pra vocês. Tudo bom? Tá, tá tranquilão? Aí, né? Como é que estamos? Aqui tudo certo. Tá frio aí? Como é que tá? Tá Tô frio, aqui tá 10 graus. Não tá fresquinho que nem ali com o Júlio Trindade, né? Mas apesar de a gente ser gaúcho também, aqui tá boa a temperatura. Cadê o chefe aí? Eu vi que o Jean fugiu da plateia. Vou chamar ele a atenção fugiu, pro chorinho dele. Ele foi te mostrar o que tava acontecendo. Ele foi te mostrar uma foto que ele fez. Ah, era ele Ali com voltando, o celular, ó, voltando e correndo, hein? <risos> aí, chefe. O, e aí, o Vanassi, não vai ser a gente que vai te fazer pergunta e que vai fazer a interação. Vão ser esses meninos que estão aqui com a gente participando. Quem vai começar conversando com o Vanassi? Jarete, Nossa, Jarete. Mestre, ó. Abraço, galerinha. Daí, Jarete. E aí, garoto, como é que tá aí? Tudo bem? Tá só fresquinho, Tudo tranquilo, então, meu velho. Tamo aí na correria. Beleza, amigo. Cara, é o seguinte, eu vou ter que jogar... Ah, Talco no ventilador, então? <risos> Vamos falar de uma coisinha legal aí que tá todo mundo comentando em crise? Vamos falar de uma coisinha de crise? Como é que tá para ti o teu mercado? Que tu mora numa cidade relativamente pequena, 
Rio Grande do Sul é gigante, mas a tua região realmente é pequena. A gente ouve muito essa questão e como é que tu está se virando aí, cara? Como é que tu está vendo essa, essa, esse futuro, sabendo disso ou se não está afetando? Só para a gente entender um pouquinho e poder fazer com que a galera entenda também. Manda aí. Boa, garoto. Cara, esse lance de crise, a gente até falou um pouquinho disso na nossa palestra lá do Edim Brasil. Uh, é uma, uma realidade que o mercado brasileiro está um pouquinho estranho, agora está um pouquinho retraído. E a gente percebeu aqui alguns casais que já estão uh, meio que, não estão cancelando seus casamentos, mas eles estão planejando o seu casamento já para o ano que vem, para o outro. Estão jogando para frente datas que já tinham uh, agendado previamente. Né? Mas a gente tem enfrentado a crise aí. Né, com algumas ações criativas, né, algumas ações de marketing legais e com muito trabalho duro, atendimento personalizado, alguns pacotes aí que a gente teve que mexer para dar um atendimento mais direcionado para os casais. Então, a gente tem, tem trabalhado forte para poder enfrentar a tal da crise. Na verdade, a crise ela traz oportunidade para a gente, né, oportunidade de crescer e se desenvolver, fazer alguma coisinha um pouco diferente para poder agradar os casais. Mas está funcionando. Boa, boa, valeu. Mais. Alguém mais quer fazer uma, uma pergunta para o Vanassi? Meninos. Você já sacaneou demais, Lauro. Ô, meu querido. Fala aí, abre o olho, Maeda. Beleza. Eu Tudo acho bem? que quem tem que abrir o olho é tu, cara. Não quero dizer nada, não. Mas eu só queria te mandar um abraço, cara, e, e, e dizer que eu admiro muito vocês, o, a forma com que vocês lidam com a fotografia e com o compromisso que vocês têm de passar informação para os nossos colegas. É isso. Oh, obrigado, Maeda, obrigado. Agradeço o carinho aí, tu sabe que é recíproco, né? Nós, os corredores ali do Edim Brasil, ano passado, eu lembro no final a gente conversando contigo ali, o apoio que tu nos deu também foi bem bacana. Ah, eu queria mandar um abraço pra galera do chat aí, que aí. tem uma galerinha ali que tava, tava uhum. zoando ali o Petroco e todo o resto do pessoal, e Nossa. tava todo mundo pedindo abraço, então um abraço pra todo mundo aí. Ah, isso aí! Gustavo, pra quem viu o seu curso, tem que lembrar então aqui, né, Conexão. É, um conexão e o um TBC, ele. né? Tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Agora, em momento de crise, é o momento da gente se mexer, fazer diferente, ver o que, que os outros estão fazendo. Agora a gente está lançando um workshop novo aí para agosto. O pessoal já está, quem está olhando lá no Facebook já viu umas ideias que a gente está colocando. Estamos com uma proposta diferente aí para criar uh, modelos de negócio para enfrentar a crise de uma forma de frente, assim. Ó. Ela bate na gente, a gente bate de volta Opa. e domina ela aí. Porque brasileira criativa, a gente sempre dá um jeito com a, nossa, com a fotografia, com o atendimento, de avançar nesse negócio. Tamo Show junto. Show de bola. Obrigada pela tua participação, Gu. Valeu, beijo, gurias. Parabéns, beijo. Fotos TV, família, um ano. Tamo Isso junto, aí. Eduardo também. Parabéns ele tá lá na nós. Ásia, mas ele mandou um beijo pra todo mundo aí. Né? Não pode participar agora, porque lá é cabrus, madrugada, né? deve ser seis da manhã. Deve estar tá acordando agora. Mas eu participei aqui pra dar um olá, mandar um beijinho pra todo mundo. Ah, e quem quiser o nosso curso aí, na Fotos TV, 40% de desconto, hein? Atendimento, técnica de venda. Tem que fazer o jabazinho que tá valendo a pena. A gente teve um feedback <risos> muito bom, muita gente nos falou no Edim Brasil e em outros lugares. Então, vamos divulgando. Ah, moleque! É isso aí! <risos> beijo, beijo, obrigada! Beijo. Então tá, eu sei que a gente tá corrido de tempo... Ô tia, ô mãe Nick, eu sei que a gente tá correndo contra o tempo. Ai, gente, não consigo com uma pessoa falando assim. Mas, com esse cara de gatinho do Shrek. Mas, falando nisso, eu tinha separado aqui, porque vocês sabem que a gente já falou de evento, a gente já falou de livro, a gente tá na Fotos TV, e a Editora Fotos também é informação gratuita em forma de site de portal. A gente tem o portal Fotos e tem o blog Wed em Brasil que é especializado em casamento, né? Isso, assim como o casamento. evento Ed em Brasil. A gente separou, assim, caso a gente tivesse tempo, sobrando, que a gente não que tem, não é mas caso, tá valendo. Mas ok, né? É, pra gente comentar um pouco sobre as matérias tops da semana do, Ed, do portal e do blog Ed. E falando nisso, só rapidinho para os nossos meninos participarem com a gente, uma das que eu tinha separado, como uma das, das mais lidas dos últimos tempos, era dicas para alavancar o seu negócio. Um especialista em performance de executivos é o Cláudio Peixer, que é da Sociedade Brasileira de Coaching. Ele deu uma entrevista para o portal Fotos e ele falava de como aumentar a sua produtividade no momento atual do mercado, no que as pessoas estão reclamando, falando nisso, e em crise, que o Jared citou aí essa palavra meio assustadora. Uma das coisas que ele fala é que o... tem um outro lado, um lado legal de que ele percebe enquanto coacher que as pessoas, nesse momento, estão buscando mais do que nunca na história do Brasil os profissionais autônomos é, para aprender sobre empreendedorismo. 
e sobre técnicas e sobre marketing e coisas assim. Eu queria que vocês comentassem um pouco, enquanto profissionais atuantes no mercado, o que, que vocês sentem desse momento, o que, que vocês falam quando as pessoas perguntam e tudo mais. Pode Por favor, ir, Klaus. Eu percebi, como, como eu trabalho com muitos profissionais, por exemplo, arquitetos, eu vejo que dentro dessa área, esses profissionais não investiam muito no, em demonstrar o, seu, demonstrar o seu trabalho. Então, eu vejo sendo uma oportunidade, no meu caso, como fotógrafo de arquitetura interiores, de, de pessoas se mexerem porque estavam paradas né, hum. na sua área, não, tavam, não precisavam de imagem, não precisavam de, de fazer uma publicidade. Hoje, elas já sentem a necessidade de ir atrás de, 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 de algo novo. Então, isso está refletindo para mim como algo positivo. Então, a crise está fazendo com que pessoas estão paradas venham buscar fotografia nessa área que eu trabalho. Legal. Então, eu vejo um ponto positivo. Bacana. Bacana. Um, uma outra forma de enfrentar essa crise, né? Exatamente. Mário, tem falar? Não, eu acho isso legal que o Cláudio falou. Isso é para a gente também, para os fotógrafos. Né? Então, quando as coisas começam a apertar, é que a gente tem que tentar fazer diferente, tem que tentar buscar é, alternativas, como o Vanassi é, disse, ser mais criativo e apresentar. É, alternativas para o cliente e é só assim que a gente é, enfrenta um momento de dificuldade, porque é, a, aquela frase é a, é a maior verdade, né? a frase que diz que se você quer fazer alguma coisa, se quer ter um resultado diferente, você deve fazer alguma coisa diferente e, é, e essa é a grande verdade, principalmente nesse, nesse momento Obrigada Posso colocar uma claro. coisinha? Por favor, Manolo. Ah, nessa questão do mercado, lógico, a pessoa tem que evoluir, tem que correr atrás é, acordar mais cedo, tirar o bumbum da cadeira, trabalhar bastante mas eu acho uma coisa muito importante, não esquecer da família, não esquecer que você tem que curtir teus filhos, curtir teus amigos, tem que participar, ter uma vida também. Fotógrafo tem vida, tá? não esqueçam. Eu trabalhei 35 anos e eu senti muito isso. Hoje eu percebo essa, essa questão, eu já não fotografo mais casamento justamente para poder ter um pouco mais de vida, Tá? Não me arrependo dessa minha decisão e eu já estou aconselhando a quem está começando, a crise está aí, tá? ela existe, você tem que se agitar, mas não pode esquecer que você tem que viver também, não é só dinheiro não. Tem tempo para tudo, né Manu? Tem tempo para tudo. Jared e Lauro querem colocar? Ah, então, é... crise, né? crise assusta, né? a gente viu uma crise gigante agora nos Estados Unidos e preocupa o mundo inteiro. Mas eu acho que é nela que muitas vezes a gente consegue alavancar com inovações, né? com novidades... E quando o H2O bate nas nádegas, a gente tem que se mexer. Então, é hora. Acho que agora é hora de inovar. Quem estava só dependendo do cliente bater na porta, esqueça. Isso não vai acontecer com tanta facilidade. Mas o mercado está aí. É criar algo novo, criar algumas coisas que possam fazer com que dê uma alavancada. Isso, isso é para todos, não é só para fotografia. Eu acho que a fotografia, a gente estava até conversando, eu e Maída, na vinda para cá... Nós somos mágicos de viver de fotografia, conseguir sustentar a nossa família de fotografia. É fotografia. Então, a gente pode ir muito além, se quiser. Né? A gente tem um leque gigante para fotografar. Então, é isso. Vamos levantar a bunda da cadeira e vamos tentar. Pelo menos tentar. Show de bola. Queria só fazer um comentário. Eu vi uma frase muito Senhor... legal esses tempos atrás com relação à crise. A pessoa falou assim... Perguntava para ela, e a crise, a crise, a crise? A pessoa respondeu, decidi não participar. Essa é a resposta. É, é o que, que você vai fazer em relação à crise? Eu não vou boa participar. Boa resposta, boa resposta. É, acho que é por aí. É melhor. Maeda. Boa, boa resposta mesmo. Boa. <risos> Excelente. Uh, voltando ao que o Manolo colocou, eu acho, eu acho que um dos pontos principais que eu vejo, inclusive esse assunto foi tema da, da, da palestra de abertura do último Wedding, Wedding Prime, a respeito do equilíbrio, né? de ter o equilíbrio de poder viver plenamente a profissão, mas não deixando de lado a família. Né? É, isso, é, isso é fundamental. Porque a gente sabe, a gente está numa situação em que a insegurança existe, está aí. Né? Mas você também buscar colocar, focar única e exclusivamente na profissão para buscar novas soluções, para buscar mais uh, conversão em contratos, atendimentos em conversão em contratos e poder passar esse momento de uma maneira menos estressante, esquecendo da família, isso é complicado. Eu acho que é, é um ponto importantíssimo que tu tocou é, e é algo que é muito real na nossa profissão, é algo que acontece com muita frequência Uh, eu, em algum, alguns momentos, percebi que, que também é, percorri esse caminho que não é nada saudável, 
Mas, é, é, por outro lado, rapidamente eu percebi que realmente aquilo não ia me levar a, 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 um, a um futuro muito interessante. Uhum. Então, eu acabei é, retomando o, a, a minha a minha lógica, a minha linha de raciocínio, e eu acho que é, isso faz parte é, de um processo que a gente tem, é, por ser ser humano, inteligente, né, provido de inteligência, eu acho que a gente precisa realmente buscar soluções que contemplem esses dois pontos que são realmente fundamentais. Esse é o meu ponto de vista. Né? Perfeito. Então, é um desafio, mas a gente está aqui para tentar certeza, ajudar a galera é, também a é chegar aí. nesse... É o compromisso que a gente isso, tem. Isso, é o Exato. compromisso. Dentro né, dessa questão toda, uh, uma coisa que eu sempre procuro passar para quem me pergunta, sempre que é conversar alguma coisa sobre isso, é, já que você está no momento que você tem que evoluir, é, não compra a última máquina que lançaram, tá? Pega a tua família, vai viajar, vai ver museu, compra um curso novo da Foto TV, vai fazer o Edim Prime, vai, sabe? Participa de outras coisas, equipamento não é tudo. Você consegue fazer com uma, sei lá, qualquer máquina simples, você consegue fazer um bom resultado. Tá? Você não precisa comprar um equipamento de 25 mil reais. Compra um de 4 mil, você vai fazer a mesma coisa, pega os outros dinheirinho, vai viajar, vai curtir tua família, vai no museu. Já foi no Louvre? Vou te perguntar, já foi? Não foi, está perdendo, cara. Como é que você quer passar um negócio legal para o teu cliente se tu nem saiu da tua cidade? Ó, abre a cabeça. Perfeito. Estava aqui sussurrando para a Mária. Que você queria chamar, agora vai ter que falar alto. Isso, vou falar alto porque a galera de casa também quer dar um oizinho. O que, que eles estão falando, André? Ah, isso, por favor. Então. <risos> Opa! <risos> então, eu tenho uns depoimentos que já são meio antigos, né? Porque já... Outros momentos da tarde, por exemplo, o Zapico estava lavando pratos e vendo o Fast TV. <risos> Agora acho ótimo, que o prato ótimo. já deve ter secado, eu acho. Né? É, a Valéria falou que está fazendo 25 anos junto com a Fast TV. Olha só! Oh, oh, parabéns, Valéria! Quantos anos, Monique? 23. 23, será? 17. <risos> o Petroco falou que tem um irmão que é padre. Então, não dá para usar essa tática do, do ah, Ney Bernardes. Do Ney. Né? Ele disse que, que, que não funciona, porque o irmão dele, padre, não perdoou ele. O que, que tu fez para o teu irmão, Petro? Conta para gente. É que nem um padre pode te perdoar. Pois Conta é, foi gente. sério. Deixa eu ver o que tem mais. Ah, e deixa eu ver o que tem aqui. E a Lidiane Vuolo. Falou que começou a fotografar interiores graças ao curso do Klaus. Klaus Olha Daniel, só, que legal. 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 Klaus. Poxa, <risos> parabéns. Deixa eu ver. Pedro Roque falou que, que fotografa há 16 anos. E foi na Foz TV onde mais aprendi as técnicas que hoje eu desenvolvo. Olha, Olha só. Olha que, que massa. Interessante. Que legal. Tem um depoimento da Fernanda, da Espanha. É, falando que veio aqui no curso da plateia, na, na plateia do Sim. Frank Costa. Lá da Espanha. Ah, é Olha verdade. Só. A Fernanda é esposa do Foi Sérgio, legal, né? É verdade. Isso mesmo. Verdade. Obrigada, André. Daqui a pouco tu traz um pouquinho mais Traga o que está rolando um ali no chat. Isso aí. Porque a gente já tem uma outra participação especial. Ele tem até um fundo especial aqui. Tá tudo o muito pessoal não estava nem reconhecendo quem é esta pessoa <risos> com essa barba comprida. Robson Kuntz. <risos> e aí, gente? E aí, e aí Robson? <risos> Como é que está aí no Rio Grande do Sul? Como é que estão as tuas agendas, fotos de TV, tudo isso? É, então, é, tô meio perdido aqui porque eu acabei de chegar, tava viajando, corri pra caramba para estar tá aqui, para conseguir encontrar vocês. Estou almoçando agora aqui no, no bar e acompanhando vocês aí, se divertindo e feliz por fazer parte disso tudo, né? De, de já ter participado com vocês aí já está sentado onde esses grandes caras já estão sentados agora e muitos outros já sentaram. Então, é, eu fico feliz em, em poder fazer parte dessa família Fotos TV, Editora Fotos, e, e me sinto muito feliz de poder ajudar com um pouquinho que a gente consegue, toda essa galera que acompanha e que acaba dando um feedback né? é, tão legal sobre, sobre os cursos aí de vocês. É demais. Ah, show de bola, Obrigada. Robson. Obrigada. A gente tá, eu fiz a gente ficar sem tempo, porque eu coloquei coisas que eu não podia ter colocado. Mas assim, é, para a gente te perguntar e já te deixar também mandar um beijo para a galera de casa. Quando você lembra do teu curso aqui na Fotos TV? 
É, que momento foi mais marcante, assim? Que momento que vem à tua cabeça? Ai, caramba. A zoação de vocês, né, cara? <risos> Vários desenhos que fizeram, os Hadouken que vocês fizeram. Nossa, é verdade. É, sacanagem, vocês gostam de sacanear os outros, mas é, é super legal isso, né? É, é legal como a gente consegue transmitir coisas bacanas e conhecimento através de brincadeira, né? E eu acho que é isso que esse espírito da Fotos TV que é tão legal. Legal. Robson, obrigada, viu, por estar aqui ao vivo com a gente, por correr para chegar aqui. Muito linda a sua coleção aí atrás de você. Tem gente ali, ah, eu obrigado. tenho certeza, com inveja. Hoje a gente está aqui, ó, já com vontade de estar aí também. Manda umas caixinhas dessa para nós. É. <risos> Só chega aí, gente. Chega aí que a geladeira, está aparecendo a geladeira? Tá, né? Tá, tá, tá Tem alguma coisa aqui, gente, assim, se todos vierem junto não vai dar, mas se vocês vierem um pouquinho cada pouco, vai dar pra... <risos> em pequenas <risos> levas. O Jared disse que pode contar com ele, então. <risos> Robson, obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo para participar aqui do aniversário especial da Fotos TV. A gente espera te ver logo aqui nos estúdios em Balneário Camboriú, tá? Vamos lá, Tomás. Que Deus, que Deus queira assim, a gente se vê, tamo junto, rapaziada. Tamo Até a próxima. Tamo junto. Beijo, Beijo. pra você. Beijão, um abraço para todo mundo aí. Abraço, Tchau. Robson. Tchau. Mari. <risos> André, <risos> Monique. Oi, tudo bom? Precisa Ei, instalar André. um semáforo aqui. Um semáforo resolve. Precisa colocar um semáforo, Com né? certeza. Uma sinalização. <risos> Fala, meu bem. É, vamos voltar com o que agora? Com a retrospectiva? retrospectiva? Meu Deus, é muita sintonia. Não, Isso aqui tá ligado. Não, 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 não diretor. Não, não. Não vamos voltar com a retrospectiva. Então, enquanto você organiza a retrospectiva, diretor, depoimento? Isso. Ah, então vamos voltar com o okay. depoimento. depoimento. Vamos lá. Não tá com som? Não tá com som? Opa, então não tá com som. <risos> então não tá com som, gente. Tivemos um problema de percurso ali no depoimento da nossa comunidade. Vocês que estão no chat, se quiserem também continuar mandando recados ali, mandando seus depoimentos. Enquanto você arruma a retrospectiva, diretor, vamos fazer nossa... Tem mais uma tradução, né? Vamos Opa, fazer a nossa última tradução lá. simultânea, então. Qual que é o livro Prepara. especial Quem vem agora? agora? Tem mais uma? <risos> Não tem. Quem vem agora? Teves, Teves. O Teves? É do Ah, nossa. tá. Nossa senhora. Olá, eu sou o borracho que estava com a de Melique, mas agora não sei o que fazer, me gusta a tequila... Para vocês, é sobre a criação de fotos incríveis, que é esse livro aqui. Bom, este livro, ele dá, é o melhor da série e de poder ter acesso a informações detalhadas sobre vários estilos fotográficos de fotógrafos de todas as partes do mundo. Veja o passo a passo na elaboração de fotos vencedoras, desde o planejamento, composição e pós-produção. Esse é um lançamento da editora Fotos. Pelo amor de Deus, Gente, vocês perderam o Jean, estava aqui chorando. Chorando, ele... Chorando, de rir. Essa é... simultânea vem junto com o livro. Ele vem em oito línguas. E é a gente que vai fazer essas línguas aí. Como assim? Como assim? Não, não. Chama o David. Chama o David para fazer as línguas. Depoimento? Vamos? Depoimento? Vai, depoimento. Foco, depoimento. Depoimento. Vai, depoimento. Foco, 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 foco. A Joyce falou que que essas brincadeiras aqui, a galera não sabe quão sério é a gente. Eu não entendi. <risos> ah, seriedade no trabalho. Foi isso que ela quis dizer. Ah, é isso, é isso, é isso, é isso. E o Jean, ele falou que com essa retrospectiva, ele pôde perceber quantos cursos da Foto TV ele já acompanhou. Olha, Olha só. só. Que, que bacana. bacana. Pois é. É verdade, eu lembro dele bastante mesmo. Fazendo Sim, perguntas. ele é um parceiro bacana, no bacana. chat. Show. O que mais, galera? Temos a retrospectiva no ponto, Márcio. Sim. Sim! Então vamos, vamos assistir lá. ao Davidson Pinheiro, aqui que inaugurou a, o espaço aéreo da Foto TV. <risos> vamos lá. E aí, vamos voar um pouquinho. Aí, pessoal, ó. Isso é tranquilo, ó. Vocês veem que ele, 
estabiliza. Ele está voando paradinho. É muito simples, não precisa se preocupar. Só que, lógico, muita prática para não ter perigo, né? E aí, vai lá perto da Monique, não vai? Lá, lá, lá. Muito bem. Aterrizar. Certo, Barulhão, gente? né? É bom que já estava frio aqui, né? Agora com esse vento aqui ficou mais gelado ainda. A, a, a Monique claramente tensa na assim. mesa. Não bate nada, pelo amor de Deus, por favor. Não vem aqui perto de mim. Super confiante, né? Quem que a gente Ai. vai ver agora? O encerramento do ano passado a gente fez no ah, curso é do, Manu, do Manolo. Com a galera toda aqui, era a véspera de ano novo. Vamos ver? O cinegrafista também tem que estar tá aqui. Então, galera, vamos lá, vamos desejar um 2015 abençoado para essa galera. Feliz 2015! Não é nem... Hoje a gente estava aqui, galera, eu não entendi por que, que cortou as palmas. É que foi todo mundo para frente da câmera e não ficou ninguém para monitorar o áudio. Aí ficou, Aí bem ficou dando estourado. pipoco ali. Ia estourando e parava, estourando não, e parava. E o melhor foi, a gente não sabia o que falar. Então ficou metade falando Feliz Natal, outro Feliz Ano Novo, é. outro Feliz 2015. É, foi uma uh, uh, bagunça. E ó, daqui a pouquinho essa galera toda vai estar tá aqui de novo para você ver a carinha de cada um que de é cada da, um deles. trabalha aqui na Editora Fotos. Agora é uma retrospectiva especial que a gente preparou para a nossa apresentadora mais querida aqui da Fotos TV. Fotos TV mudou nesse um ano, mas a Monique também mudou. Muito. Vamos ver como era a Monique e como foi ficando ao longo desse um ano. Medo. Olá, a Fotos TV está no ar. Eu sou Monique Furtado e hoje eu falo aqui em nome da editora Fotos. Esta é a mais nova plataforma de ensino do Brasil, feita especialmente para você que gosta de fotografia, vídeo e design. A Fotos TV é ao vivo, online e de graça. E antes de a gente começar com a parte prática, a gente vai tirar algumas dúvidas rápidas e fazer alguns esclarecimentos. Antes de a gente apresentar o nosso palestrante de hoje, a gente fala um pouquinho sobre o nosso curso. Antes, as, as sombras eram tomadas como vilãs na, na fotografia social. Depois que o flash veio, a fotografia mudou bastante, mas hoje a sombra volta como um fator artístico na fotografia de casamento e de evento. Olá, boa tarde. A gente está aqui na Fotos TV e a gente começa a semana com tudo e com o Ney Bernardes aqui em três dias espetaculares, vendo todo o processo da fotografia de casamento. Olá, boa tarde. A gente está aqui na Fotos TV esperando você para embarcar nessas duas tardes com a gente de muito conhecimento pelo InDesign, pela diagramação de álbuns, pelo design em si com a Aline Budzin, é a segunda vez que ela vem aqui para Fotos TV, a gente trouxe ela de volta porque você pediu bastante e ela está aqui, então já pronta daqui a pouquinho para começar a mostrar para a gente as dicas que dão certo com ela e que com certeza vão funcionar com você também aí de casa. <risos> oba! Uba, 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 é. quer tomar suco. Vamos voltar. Quer tomar suco. <risos> Gente, cara, como que não, ela vai estar tá, quando tiver 10 anos de foto TV? <risos> Fica a dúvida. Vai estar tá ruiva já. Né? Só Deus sabe. Isso. Vai estar tá ruiva, <risos> sucesso. Eu também, é, né? Gente. Sempre é. mudo. Cabelo super fácil de ser versátil. <risos> gente, é, vamos, vamos ver lá, quem? próximo. Próximo é do Giba. Giba, Giba. Mugem, que fez uma participação super, super especial, primeiro curso de áudio aqui. A gente se emocionou com ele. Vamos ver? A melhor forma de gravar é apontando para o 12 traste do violão, tá? ficaria mais ou menos nessa posição. E aí você vai tocar seu violão e vai gravar ele aqui assim. Se você tem mais recursos, tem mais microfones, você pode colocar um aqui e outro aqui para pegar um grave mais interessante. E daí na mixagem ir somando, você tipo, vai, vai equalizando os volumes dele até chegar num som de violão legal. Um microfone só já soluciona... Boa parte do caminho, então não tem desculpa para gravar seu violão. Super legal. 
É, o, o Giba, como a Monique falou, inaugurou a nossa sessão de falar de áudio, falar de música Exato. aqui na Foto TV e foi um curso muito bacana. O próximo curso que a gente vai ver é um pedaço da prática do Primo Taca Neto, que foi um curso muito legal, que exigiu da gente um cenário todo diferente e Lindo. tal. É, foi muito bacana realizar aquele curso, vamos ver. Olha, olha os pés dela como estão juntos, não pode, é feio. Para, não se mexe, só faz quando eu mandar. O que, que vocês fazem aqui? Olha como o bumbum dela ficou bonito assim, entendeu? Não está nem de mais nem de menos, está neutro. Agora você pega a tua perna esquerda e estica. Isso, para vocês aqui vai sumir na, no vídeo, tá? Mas aí esse teu joelho, aí agora o nível de bumbum a gente define pela perna direita. Sobe mais o joelho. Isso, mais. Ops, passou do ponto, volta. Estão entendendo como é que eu faço? Eu fico analisando. O que, que você vai fazer, Nara? Vamos tentar mudar um pouquinho a pose de antes. O teu braço direito... Tu deixa ele paralelo aqui, ó. Levanta. Desculpa, perdão. Deixa ele bem retinho na linha do abajur. Isso, ok. Aquele cotovelo, aquela mão tu coloca no cabelo e sobe bem o cotovelo. Isso, ok. Deixa eu fazer um clique que eu acho que vai ficar lindo isso aqui. Essa foto eu achei maravilhosa. Olha o tamanho das pernas, Nara. Ficou incrível. A tá? boa, Nara. Ah, então tá ótimo. <risos> Muito legal. O curso do Taco. O que vocês estão rindo aí? Nada. Ele tá falando tá que esse bem. foi o curso preferido dele. Ah, o Guilherme? Não sabe por foi, quê. foi ele que falou, foi né? Ele. Foi Já assisti ele. 12 vezes. <risos> Próxima recapitulação que a gente vai ver é do curso do Klaus, que tá aqui Isso. com a gente. A gente teve um trabalhão para trazer uma maquete de um prédio aqui para Fotos TV. O nosso o grande objetivo é que a luz que está refletindo nos vidros desapareça. Quando é que isso vai acontecer? Quando a luz externa se equilibrar com a luz interna, esse reflexo ele some. Então você consegue ter uma, uma visão clara de tudo que está dentro. Tem casos que o cliente já se vende como estou construindo algo monumental, algo enorme. E ele quer passar essa informação através da imagem. Justamente isso. A gente vai lá embaixo, clicar e vai fazer aquilo sumir. Tá? Então, mais ou menos seria algo assim, bem de baixo. Já te dá uma sensação de algo subindo, né? Um prédio de 5, 6, 7, 8 andares. Não vai ter aquela sensação de uma torre de 60 andares, mas enfim, deixa ele um pouco mais imponente, né? Do que. E aí, Klaus, foi bom relembrar esse momento? Foi muito legal. Foi muito <risos> legal. Até queria fazer um comentário. O que mais marcou essa experiência foi o feedback das pessoas falando para mim como aquilo, o curso mudou a vida delas. Pessoas que estavam vagando, vou para lá, vou para cá, o que eu vou hum. fazer. E depois que assistiram o curso, elas decidiram por esse caminho. E hoje compartilham comigo imagens, situações. Legal. E as pessoas se deram bem, isso me deixa muito feliz. Ah, legal, que legal. legal. A gente também Bacana. Esse feedback. Legal. Super legal. Ô, Márcio, só para te avisar, depois da retrospectiva, a gente conversa aqui um pouquinho para você arrumar os vídeos de zoeira que a gente ainda tem para exibir, tá? Para a galera dar mais risadas. Agora a gente vai ver um trecho muito fofinho do material de apoio do Edu Léporo, que ministrou o curso de PET aqui com a gente. Nós convidamos aqui dois cãezinhos adotáveis da ONG Viva Bicho, aqui de Balneário Camboriú, que estão ali à espera de um, de um novo lar, né? E convidamos esses dois cachorrinhos para passar aqui o dia com a gente, numa sessão de fotografia. Então a ideia é essa, jogar, se jogar no chão, Utilizar todos os artifícios que você tem de, de sons, de brinquedinho. Nós vamos trazer aqui a Belinha, que também é mais uma adotável da ONG Viva Bicho, aqui de Balneário Camboriú, que está lá guardando o lar. Você vê que ela é uma cachorrinha dócil, uma carinha de pidona, né? Me adota, está no olhar dela. Me adota, pelo amor de Deus. O oh, que, que é isso? Essa luz aí? Mais uma lá. 
Olha lá, a foto dela posadinha, linda, maravilhosa. Olha a cabeça dela, quer ver? Aí, ó. Ó. A foto que todo mundo gosta do cachorro lambendo o focinho. Valeu? Espero que tenha ajudado aí. Né? Vamos ver agora mais dois vídeos na sequência e aí a gente encerra a nossa retrospectiva desse primeiro ano. Oh, aí depois a gente prepara outra para depois, para um ano e meio. Quem sabe o falando nisso não vira periódico, né? Quem sabe? Diz aí não... o que você acha no é. chat, a gente já vai saber boa, boa se você quer ou não. Você quer mais falando nisso, mais roda de debates, mais coisas assim aqui na Fotos TV? Conta pra gente. A gente vai ver agora um trecho do curso do Zapico, que foi assim, muito peculiar, onde ele ensina pra gente como é que a gente vai usar a vaselina. E depois, na sequência... <risos> Maravilhoso. E depois, na sequência, a gente já vai ver um trecho do curso do Michel Telsin. Eu Telsim. sei, eu sei como usa a Ana Maria Braga. É. <risos> Vamos lá. Na receita de hoje. É, eu tô rindo aqui porque é muito engraçado, né? Tô me sentindo num programa de culinária. Tá quase uma Ana Maria Braga. É, só falta, só, só falta aparecer aqui um louro, assim, né? <risos> ai, ai. É, é... Michel, e aquele copo que tem aparência de veludo, assim, e tem as gotinhas, né? Isso aí como é que faz, já que não é gelado? Ah, a gente faz. Aí o ingrediente é o seguinte, spray, verniz fixador fosco. Aí você pega algum copo da sua preferência, fita crepe. Você pega a fita crepe e faz uma máscara. Aí você agita bem. Aí todo mundo vai ficar loucão com cheiro de verniz aqui. E o que, que você faz? Você joga um spray de longe, porque se você joga de perto, ele acumula muito e começa a escorrer. E vai fazendo assim. Essa aqui é uma dúvida muito importante. Eu mostrei aqui para os meus amigos aqui do, do, do Fotos TV que estão aqui assistindo ao vivo e eles perguntaram, nossa Rodrigo, mas eu não sei usar vaselina, esses negócios assim. Não é nesse programa que você vai aprender a usar vaselina de todas as suas maneiras. A minha ideia aqui com a vaselina, na verdade, nada mais é, desculpa pessoal, nada mais é do que criar uma situação de efeito tilt shift, como a Lu perguntou, a Luísa perguntou pra gente há pouco, se dava pra fazer isso no Photoshop. Pois é, dá pra fazer isso com esse negócio aqui, ó, vaselina. É uma coisa meio melequenta, meio gelequenta, é, escorrega e tal. Eu vou mostrar pra vocês que, que, qual que, o que, que vocês vão precisar. Tecnicamente de um negocinho de vaselina, um potinho, uma coisinha de vaselina, em pasta, ficaria melhor. E um filtro. Pelo amor de Deus, não faça isso com o filtro que você usa. Se você usa suas lentes com filtro, eu não faço isso. Se você usa suas lentes com filtro, use um filtro extra. Porque isso geleca de uma tal maneira a lente, uh, desculpa, estraga, mancha de uma tal maneira o seu filtro que ele fica tecnicamente inutilizável se não for para fazer esse efeito, certo? Então, por favor, se for fazer isso, faça com parcimônia em um troço que você não vai usar para um efeito correto, para uma fotografia tradicional, certo? Ah, show de bola. Os nossos últimos dois trechos para finalizar com chave de ouro a nossa retrospectiva, né, Mo? Será que todo mundo aprendeu o que dá para fazer com vaselina na fotografia? Não sei, mas fica a dica, qualquer coisa você compra o curso do Zapico e já aprende. Já aprende, lá ele explica tudo bem detalhadinho. Tem outras coisas que eu posso fazer com vaselina? Eu não então, sei, André. Passar na porta. Você. É... André, vamos mudar de assunto, vamos falar o que tem no chat, <risos> o que, que a galera tá falando aí? Então, o Petroco falou que a Monique era chata no começo e obrigada, agora ficou pior. Obrigada, obrigada, Petroco, eu também te amo, querido. É um amor de pessoa esse Petroco, Tudo uns doces. Né? Vamos combinar. Mais participações? Deixa eu ver o que mais tem. Ai, 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 ai. Você Entrou perdeu. Entrou no Facebook. Ai, desculpa. É... Hashtag vai trabalhar, André. Tinha um depoimento, Tinha um depoimento muito legal, bacana né? aqui. Onde é que tá? Do Luiz. Era do Luiz? Sumiu. Então faz o do assim, Luiz, ó, de Gaspar. André procura os nossos dois depoimentos, que tinham bem bacanas aqui, a gente assiste os nossos dois últimos vídeos engraçados para você terminar esse bloco e esse programa sabendo Dando um pouquinho da gente. Risada. Eu Marcos, não sei se ser? são dois. O Marcos disse para perar um minuto. Eu então... achei, eu achei o depoimento. Ah, então tá bom. O Alberto Martinez. Grande abraço, Alberto. Ele falou que um dia ele estava tropeçando numa chamada que ele viu da Fast TV. Ele clicou e se surpreendeu como realmente é bom os cursos e ainda é de graça. Olha só. <risos> Olha que legal. Desse dia em diante, até virei um espectador desse canal, desse canal de conhecimento. Só tenho a agradecer a galera. 
Obrigada, ah, Alberto. Que massa. Obrigada. Tem um depoimento também da namorada do André, dizendo que a louça está lá e esperando por ele. Ah. Valeu, Estefânia. Participou ali. Beijo, Estefânia. Maldade. <risos> Mas ela vai te mandar uma cartinha, tá, Gustavo? Fica esperando. Vai e ter Luiz? antrax nessa vai carta. Lá, vai e lá, o Luiz? Né? Foco. Foco no chat. O Luiz Boreto falou, foi através da Fast TV que comecei minha carreira como fotógrafo. Mais especificamente, o curso do Klaus, Fotografia de, de Arquitetura e Interiores. Valeu, Fast TV. Uh, valeu. O Klaus mudou vidas. Luiz. Ele está descobrindo Grande aqui. Que legal. Vamos botar agora, Márcio, os vídeos? Vamos lá? Pode isso. ser, isso aí, o que tu quiser, diretor. Vamos lá, Marcio. Estava na internet procurando conhecimento de qualidade. E de repente encontrei um site que eu não lembro o nome. Fotos TV! Fotos TV! Fotos TV! E... Surpresa! Ah, tu não imaginou, né? Fala sério. Monique! Você tá ficando velho? Oh, deixa eu te falar uma coisa. Não foi ideia minha. Mata a Mari, tá? Não eu. E eu preciso te falar também, que tu já deve imaginar, que, assim, sacrifício muito grande tá fazendo esse vídeo aqui. Porque galera da Fotos TV, eu participava da produção e não era apresentadora justamente porque eu não gosto de aparecer, entendeu? E porque também não sou boa com as palavras como vocês já perceberam. Então, assim, isso foi a minha demonstração de amor nesse momento aqui, tá? E eu quero dizer que eu tô muito triste de não poder estar tá aí. Faz tanto tempo que a gente não se vê, eu tô morrendo de saudades e eu queria muito poder te dar um abraço bem gostoso e um beijo. E te desejar muitas, muitas, muitas felicidades e tudo mais que eu não vou nem falar. E... Mas eu já pedi pra Mari fazer isso no meu lugar. E... Enfim, espero que teu dia seja bem especial, que tu aproveite bastante com as pessoas que tu ama e que te amam também. E... Como eu não sou boa, muito boa nisso, né, e eu tô morrendo de vergonha aqui, eu não vou cantar sozinha parabéns. Até porque a minha voz é muito maravilhosa, vocês iam se apaixonar. Então, o que, que vocês acham de cantar todo mundo comigo aí da galera da Fotos TV, hein? Então tá, vamos fazer o seguinte. No 3, todo mundo começa, beleza? 1, 2, 3. Parabéns pra você! A Fotos TV! Aniversário especial da Fotos TV! Gente, olha essa galera toda aqui com camisa da Fotos TV, comemorando com a gente. E a Samira, que é a nossa super diretora também, junto com o Gian. É a nossa mãe de verdade, né? Essa mãe Samira. É verdade. Trouxe um bolo lindo. Gian, por vem favor, cá com a gente. vem pra cá. Vem cá, vem Oi, cá, pessoal. Vocês Boa, boa tarde a todos. Quero, que eu tô um pouquinho nervosa aqui, né? Em frente às câmeras, isso não é para mim. Vem cá, vem cá. Tá. Olha que lindo. Bom, bom gente, é, eu acho que como todos já falaram, durante todo o dia, esse é o um momento mais do que especial da Editora Fotos. É um marco para nós, né? É, essa vela, eu acho que essa chama acesa, ela significa muito, muito... É, na vida de cada um de nós, como eu já falei para os nossos colaboradores na semana passada, cada um que compõe é, essa grande equipe da Editora Fotos é um ponto de luz no imenso lustre. 
<risos> né? É uma energia maravilhosa que nós temos aqui, nós temos pessoas mais do que especiais. É, e eu resolvi entrar no finalzinho é, para dizer que essa, esse bolo, essa homenagem, essa vela, elas significam muito amor, significam muita dedicação, muitas horas de trabalho, muito muitos momentos desgastantes em alguns momentos, muitos erros e acertos, é, mas eu acho que hoje realmente é um, um momento de comemoração, porque foi um ano brilhante, e se eu pudesse, e eu, e eu acho que eu posso, é, dar um nome para essa vela hoje, esse nome é Giancarlo Nicoloso. Porque... <risos> É o meu marido, é o amor da minha vida, é, são 15 anos de relacionamento e eu tenho certeza que o dia de hoje é um dos momentos mais especiais da nossa convivência. É, que tu continues assim, esse homem brilhante, sincero, dedicado, esforçado, que sabe levar toda uma equipe, esses nossos 34 funcionários, com uma maestria mais do que incrível. Tu é mais do que um gestor, tu és um amigo, um companheiro, um irmão de toda essa galera. E é uma honra para mim poder fazer parte desse time tão brilhante, dessas pessoas tão maravilhosas, que estão sempre junto conosco, abrilhantando a editora, abrilhantando a nossa casa e fazendo cada dia mais especial, cada dia melhor. Muito obrigada. Obrigada, Sá. Está <risos> todo mundo Bom, emocionado. Né? A gente não sabe nem o que dizer. A gente está, sei lá... Emocionado. Ao, é, alterado. muito emocionado. Quer falar, Gia? Acho que é importante. <risos> Obrigado. Tá <risos> a gente está há um bom tempo planejando esse aniversário, essa campanha de marketing, o programa e tudo mais, né? É. Prometendo para as pessoas, pedindo para que elas fiquem, porque vai ter bolo e tem bolo. Bem lindo tá e bem pesado, azul. Está pesado. <risos> bem lindo e bem azul, Aí, igual Gia, a Fox obrigada. TV. E em nome de toda a galera aqui, em nome de todo mundo, acho que eu e a Mo, a gente quer agradecer a sua presença todos os dias com a gente ao vivo, das 14 às 18, quando dá problema do David não chegar, das 16 às tantas. <risos> E você está aí nos dando seu feedback, nos fazendo crescer, fazendo a nossa comunidade ser melhor a cada dia. Obrigada. É, vocês que estão aqui, que representam todo o hall de palestrantes maravilhosos que a gente tem aqui, que apareceram hoje por Skype, ou que ficaram no chat, ou que mandaram vídeo. É, obrigada, vocês construíram a Fotos TV com a gente, né, Mo? E nem sei o que dizer além de obrigada. <risos> A gente está entrando todo dia, cada semana, na vida de vocês, nas casas de vocês. E hoje a gente estende, então, para que todo mundo que faz um pouquinho ou muito, cada parte importante desse imensa quebra-cabeça que é a Fotos TV, para que você conheça a gente um pouquinho mais, comemore conosco. E, por favor, sempre continue participando via chat, via redes sociais, vindo aqui. É um imenso, um imenso prazer ter você sempre conosco. Muito obrigada por ter aceito o desafio de fazer parte da Fotos TV nesse primeiro ano. Então vamos lá, hashtag eu sou Fotos TV. Hashtag todos parabéns nós somos todos Fotos nós. TV. É, Jared, Manolo, Maeda, Klaus, Klaus Mário. Mário. Muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente durante essa tarde. Foi muito maravilhoso passar esse tempo com vocês, com essa energia boa, dando risada. Se vocês quiserem falar, quiserem agradecer, o microfone de vocês está aberto. Obrigado. Vamos encerrar esse programa. Muito obrigado e vamos fazer o um merchan. Compre os nossos cursos. É. <risos> boa. Pessoal, um grande abraço. Eu espero que todos na, no, nesse, nos próximos anos que vão, com certeza, manter o sucesso da, da, da Fotos TV, que vocês estejam sempre presentes e, e comemorando um, dois, três, dez, vinte anos aí pela frente. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. É uma alegria estar, ter estado com vocês hoje à tarde. E que venham os próximos projetos. 
Eu sei que família é para estar tá sempre junto, né? É, é. Então que seja assim. É isso tá? aí. Sucesso para vocês. É isso aí. Obrigado. É, foi um prazer ter participado um pouquinho, que seja, desse ano de, de Fotos TV. Parabéns para essa turma toda. A gente tem mais contato com as meninas, com o pessoal aqui do estúdio, mas tem muita gente lá em cima trabalhando para fazer isso acontecer. Parabéns ao Jean. Sami... Samira não está mais aqui. Samira fugiu. É, enfim, é, foi realmente um prazer ter participado com vocês nesse, nesse ano. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigada. Todo mundo que vestem a camisa literalmente da Fotos TV. É, literalmente. Obrigada, gente. Então tá, assim a gente dá um tchau para a galera. Vamos lá, todo mundo? Torcendo para que tenha oh, um mas próximo, tem uma coisa. Isso. Oh, esse menino Márcio, diretor, vem aqui para as pessoas te isso. verem. Querem Ei, te conhecer. Márcio, 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 Márcio. Mais rápido. Aê. Uh, é. Esse é o Márcio, galera. Aê. <risos> Vai lá, vai lá. Ô, oh, agora que você vai voltar lá, deixa os vídeos dos dois palestrantes que ainda faltam. Para terminar o programa, obrigado. O Márcio vai organizar ali. Quando a gente encerrar, vocês vão ver os últimos dois depoimentos que ainda faltam. Estou falando para a câmera errada, né, Neto? É aquela, ah, Neto, é muita ali, câmera. Agora. Aqui. É, deixa, vocês vão ver o Elton Sabatino e. Esqueci. E o Edu Barcelos. É o Sabatino. É, a gente faz músicas para os palestrantes aqui. Vocês vão ver o. Vamos lá, Jared Windmiller. Foi lançado o desafio. Só se tiver curso na Fotos TV, vale. Então, Vamos lá? depois vocês vão ver o Elton e o Edu mandando um beijo para a gente também. E é isso. É Encerramos. Isso. Não fica triste, tem bolo, porque a tem gente bolo, tem bolo, né? não fica mais, porque já acabou. Mas a gente vai continuar aqui com o bolo. E semana que vem a gente tem curso também na Fotos TV. Você está sempre acompanhando a gente. Acompanha aí mesmo. Eu sou Fotos TV. Nós somos Fotos TV, para não ser tão egocêntrico. Eu vi no chat que você falou que eu sou Fotos TV era muito egocêntrico. Não tem problema. A gente todos faz parte somos. dessa família. Nós somos todos Fotos somos, TV. Todos somos. Obrigada por fazer parte. Obrigada por nos acompanhar essa tarde. Isso aí. E a gente se vê no próximo Falando Nisso. Tchau. Oi, pessoal da Fotos TV. Aqui é o Eduardo Barcelos. É, parabéns por esse primeiro ano de, de atividade. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal para a fotografia no Brasil, disseminando o conhecimento de fotografia para todos, de um jeito fácil de, de acessar, com cursos assim, de muita qualidade e bem diversificado. E, bom, e, além disso, quando eu fui aí gravar o curso, foi uma coisa muito gostosa, sabe? A equipe é super profissional, a equipe animada, sabe? Te recebe bem. Foi uma experiência muito gostosa gravar aí com vocês. Tanto que depois que eu gravei, eu fiquei animado, já é, terminei o livro que eu estava enrolando um tempão para fazer e agora ele vai ser lançado aí. Daqui a um mês ou dois já vai estar, já, vai tá, já vamos lançar esse livro. Então, parabéns para vocês e que vocês continuem com esse trabalho muito legal para fotografia. Boa tarde, galera da Fotos TV. Foi uma honra ter participado do curso que eu ministrei em maio. Duas semanas após o Vagem Brasil, foi uma loucura, foi uma correria, mas é, essa equipe é fantástica, equipe técnica envolvida, eu fui muito bem recebido por essa galera maravilhosa e eu recebi um feedback muito positivo de, de várias pessoas que elogiaram o projeto, elogiaram o curso também é, e eu fiquei muito feliz de ter, de alguma forma, ter mudado a maneira com que as pessoas se relacionam com seus clientes, principalmente pensando no lado menos comercial e mais humano. Então, parabéns a, a essa galera maravilhosa da Fosso TV e espero estar uh, mais uma vez aí com vocês. Um grande abraço!